Të ndërruar miq, u rikëtujem së rrish në studion, ku është koha për biseden, ku do të flasim për një tem mjaft të veçant, do të flasim për profesionistin shëndetsor, pacientin dhe të drejta të tyre. Shoqata e të drejtave të pacientve në Kosovë, për herë të parë organizon konferencën ndërkomtare, pikërisht me temën e lartë cekur, e cila do të mbatë më 13 të torë, ku do të diskutohen mardhënjet ndërmjet profesionistve, shëndetsor dhe pacientve, të cilat thuët se ka ndryshu viteve të fundit. Pacientët kërkojnë nga mjekët të tyre, më shumë se kur më parë thuët në një kumtes të shëqatës të drejtave të pacientëve në Kosovë prak. E për këtë ne do të flasim në studio me drejtorin e shëqatës të drejtave të pacientëve në Kosovë, zotri Besim Kodra i cili tashmë është me neve në studio. Besim, mirë më nëgjesi dhe mirë se kini ardhë nga prizë dreni. Mirë më nëgjesi, falem dhe për tesën. Së pari, do të doja të ndalësha të kë ajo se sa pacientët i din të drejtat e tyre? Kovet fundit ka një evolucion, sa i përket një orive të drejtat të pacientëve. Dikon, vizin 2013 ka qenë 13% shkalla një orive, tani 2016 ka qenë 23%, tashtë është dikon 27% shkalla një orive, me gjithat jemi endi largë. Them 27% është shkalla një orive, dikon 7-10% dhe kemi shkalla në knashmëri se pacientëve me të drejtat të tyre, që është një proporcion dhe më thonë këta që i dinë, raportojnë ma shumë pak nësi saj për ketë marrës shërbime shëndësore. Edhe marrëja shërbime këna qëmëria që matët zakonisht të këne me shërbime shëndësore nuk në jepë shumë rezultate reale, për shkak se nëse qëtëtarë nuk jam të edhi qka kanë drejte, qka jo si mund të revokutojnë këna si. Kjo është një dileme madhe. Profesionisti shëndetsor, pacienti dhe të drejta të tyre është konferenca parë me karakter ndorkomtar që organizonim. Për qëfar të drejta është do të bëtë fjalë këtu? Për të drejtat në trajtimin shëndetsor apo në të drejtat e tjera të cilat pacientët zakonisht ankohen kur shkojnë të sportelli apo këtë adhjë? Nga pas të lufta, dhanja shërbime shëndetsor për pacient ka ndryshuar sa i përket aspektit ligjorë. Mirë për në praktik, ka e ndë probleme. Kosova nga viti 2004 ka një legjë për drejtat e pacientve, që nuk është shumë i zbatushëm, edhe nga viti 2013 ka adoptu kartën e drejtat të pacientve të bashkimit e Europian. Edhe garantimit të drejtat në njënë në anë dhe më zbatimit të drejtat në anën tjetër ka ndiku që pacientët shpesherë të shfaqin pak në si për marrë një shërbim e shëndësorë, si në institucionet, si ndaj prosenezve shëndësorë. Gjithashtu, Sistemi paternalist, që i themi ne, ku mje ku i din gjitha dhe pacienti nuk merë pjesë në trajtimin individual që i bëhet ati, ka ndiku që këto pak nësi e ndë të rritën. Stafi mjekësor është mësuar, të më kushtimisht, të përnoj në sistemin paternalist dhe nuk është mësuar ta involvoj pacientin që dhe hajtë me arpjes në vendimin që kanë bëjnë me ta, ndërsa pacienti bërë një trisni që hajtë a ketë rullin e vetë në sistemi shëndësor dhe kjo ka ndiku që mardonet me stafit edhe pacientve të jenë dhe mi nuk jenë në nivellin e knaqëm këto shumë shpesh kush zonë nga kushtet e punë stafit mjekësor, një orive të pacientve të stafit mjekësor nga paga që stafit mjekësor i merë, e shumë gjana mirë po asë njerë nuk mund të themi se ka një arsyje për më zbatimi të drejta të pacientve. Ato janë të garantuar dhe së tila duhet zbatohen. Dhe ku duhet të ankohen pacientët të cilët të mendojnë që u janë shkelur të drejtat e tyre? Pacientët ankohen edhe të këne në shëqatë. Mirë për Ministria Shëndecis në vitin 2013 ka kryuar në linë telefonike e cila i ndihmon pacientët në realizimit të drejtat të tyre. Për shembol, është një numër 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
dhe kjo nuk është diska dhe shumë. Në momentin që ndërprite telefonata. Në momentin që ndërprite telefonata. Sa e kanë praktikuar pacientët Kosovarë të ankohën në këtë linë telefonike? Apo të kështë që ata juj, sa ta e din këtë të drejtë të tyre dhe sa din të drejtohën? Pacientët e kanë humë besimin, themë kushtimisht, se për mes ankesis mund t'i zhjën problemet që kanë. Kjo reflektohet edhe në konfliktet verbali ose fizike që pacienti kanë me stafin mjekësorë. Pacientët duhet të ke një qasis sa matë letë, njërë që të shfaqin pak nësitë dhe institucionët duhet i marrin seriosisht ankesat e tyre. Kur është kryuar, kjo linë fillimisht kanë vërshuar ankesat e pacientë dhe mirë, për kure kanë pa që nuk nuk e ka efektin të manë dëshirushim në disa raste, ka dhonë shumë rezultat në disa të tjera jo, mirë po kjo nuk është një standart që duhet zbatohet në vitin 2015 dhe në vitin 2017 e kemi hapë dy qendra për ankesat pacientve, një ka qenë në spital për zrejnë të një në qendra në klinikë në vërstare, që se cilin muj e më te për ne kemi pasër ankesa më shumë, që të regonë të se besimi i publikut nda një mekanizmi të pavarë bërë nda institucionit rritej edhe ne bënim shumë zgjidhe dhe dikun 7-7% të 500 të ankesa pësa i kemi pranuar e kemi zgjidhur, mirë po edhe ne nga kanë betur disa pas zgjidhë si rezultati një mos nga dishmërije të menajmentit për të marë vendime për disa prosene shëndësorë që thajmë kushtimisht kanë qenë të fuqeshëm që kjo për ne nuk nuk ka qenë një gjëhe mirë pëse dikusht merë një denim për gabimin që ka bërë dikusht tjetër jo kjo është një drejtësi selektive që nuk është e përstash me asë për profesinës shëndësorë. Fundja, fundja, ne nuk shkuam aty të gjëbisim me askan, ne vetëm shkuam të realizojmë të drejtat e pacientit që se në oshin shkelqin apo më oshin. Për shtarë të drejta është zakonisht të ankohën pacient, kanë të drejtë të ankohën? Karta drejta të pacientve i ka 14 të drejta, ndërtosht dhe drejta për ankesë, ata mund të ankohën nëse shojnë që masat preventive për ta nuk janë martë mjaftushme për shemën nëse kanë shku në institucion dhe institucion është i pa pasër stafi nuk është i përgjeqëm në marrin e masat që ajtë mos merë infekcione ose del për te nga njerë për te institucionit kur nuk ka ambjent të pasër, nuk ka ushqim të mirë, kjo ma shumë e drejta për masa preventive i ta kanë të drejtë e skonsumatorit së sa të pacientit pas ta i kanë të drejtë të ankohen për qasin në shërbime shëndësore, qasin geografike, qasin ekonomike, qasin fizike dhe shumë modelet të tjera të qasës, ose qasin në listën e barnave esenciale. Nëse pacienti ka shku vrenda, nuk ka barna esenciale, e pengan në qasin e ti në marrën e shërbime. Mund të ankohen për të drejten për siguri, për shemë nëse institucione nuk ka marrë masat e duarat të siguris që pacientet mësë mas ndihen të pasigur të për shambull, moj me marrë në shambull me qenë se ka qenë me diatek, ka qenë publik rasti jo kësidullit për shambull a e ka cenu sigurin ose ka shkel sigurin e shumë pacientve që kanë qenë branda edhe neve që jemi kandidat vazhdimisht për qenë për të hynat të institucion për shkak të se në jep një dos të pasiguris pacient mund të ankohen për lisën e gjatë pritjes për kohen që ata presin mund të ankohen për shërbimet që ata i marrin a janë cilësore ose jo mund të ankohen për shambull edhe për për shumë gjanat e tjera që e cenojnë marrin e shërbime cilësore shëndësorë. Besoj që për gjitha këto keni pasë ankesa, sepse duke marë për asyrë se si funksionojnë në qendrat tonë të mjekësis, të gjitha këto që i përmendët pak më herët, janë evidente qoftë të këtë papastërtia, qoftë të këtë pritit e gjata, Por, si do që tjetën, po shpresoj që të keni sa më pak ankesa, por e di që të tila do të keni shumë, por është një debat tjetër, se kush ka të drejtë, pacienti apo profesionisti shëndetësorë? Në parim, pacienti gjithmonë ka të drejtë. është një parim, ndërkomtarë që nuk gudzona me cenu asë njëherë. Edhe nëse pacienti thuet nuk ka të drejtë, ajë prapë ka të drejtë, për shkak se ajë është i shqyrë nga smundja nga një problem që e ka dhe prosinisht shëndësor janë të thirë të zgjidhen probleme që ajë ka. Nëse një pacient është i dhonë shumë, diçka e shtyna të tjetë i dhonë shumë. Pra ndaj, është edhe mjekët kur e mësojnë në modulin e tyre të specializimit është edhe njëra se si të menagjojnë me pacientet e vështirë se po tishin pacientë gjithë që vi në ullen edhe nuk bëjnë probleme dhe tishin e shërbimi letë, mirë po edhe pacientët e vështirë du të menagjonë më mirë nga stafë mjekësorë. Me gjithat, ne nuk mund të pajtohemi asë njerë që pacientët duhet jenë të vrollë shumë 
marrën e shërbimeve. Edhe ata kanë përgjithësi në gjatë marrën e shërbime, nuk do t'i cenojnë të drejta të e prosenizve shëndëcore të. Nëse ata kanë pak naci, ka mekanizma ligjorë që i përmenda se si mund t'i realizojnë të drejta të tyre, po është një gabimi madhë nëse ata konfrontohen me stafin. Zotre Kodra, që ka duhet jetë prioritet në mënyrë që të sigurohet cilësia dhe kujdesi shëndëtësor për pacientet? Unë më ndoj se të gjitha investimet në shëndësi kanë bëjnë me pacientet. Ne e kemi endë të lashëm me kuptu që pacientet duhet jetë në qendër të sistemi shëndësor. E gjithë shëndësia organizohet për të dhe gjitha shërbimet duhet të fokusohen në të. Ne endë fokusohemi në blerën e aparaturave, në ndërtimin e institucionave, në sëvatimin e tyne, në rritjen e pagave të stafit, ndërsa pacientit për cilin bënë krejt të gjana, na e lajmë pak anash. Unë me ndoj se du të ketë një shasje tjetër nga qeveria Kosovës, nuk me aftën Ministria, nga qeveria Kosovës për shëndësin, për kacesh për pacientin. Pa vendos pacientin në qender sistemi shëndësor, pa fokusu në smundje që a i ka në trajtimin e tyre, atëherë nuk mund të mimi pas shërbime e cilësor shëndësor. Ne mund të rrisim pagat e stafit me eksor, mund t'i bëjmë edhe kushtet ma të mira, por nëse nuk e kemi vendos fokusin në pacient, që ka pokryojmë? Ka pokryojmë një komoditet për pëntorës, për shambë shëndësia nuk është një institucion, them kushtimisht pëndans, që është për me kryu punë, a është për me dhonë shërbime, shërbime tipe në bastë të nevojave që i kanë pacientët që shfaqen. Dhe këtu do të fillojnë, ne kemi anë në kundër, ndërsa shëndësia do të fillojnë nga nevojat e pacientit edhe pas taj të shëqonë gjitha problemet që i pengojnë në dhanje në shërbimet të mira për pacientit. Këtu për shamë dhe hynë edhe kushtet e punës, stafet hynë edhe pagat hynë edhe aparaturat hynë gjyshka. Mirë për fokusit duhet në betët të këtë pacient. Sigurisht sepse edhe ato në dikojnë edhe të këtë profesionisti shëndetësor, por pacienti këtu nuk ka fajnë nëse ata nuk i kanë kushtet si ata dëshirojnë. Dhe ndalë nësha pakës edhe të një tjetër tem, sa praktikohet në Kosovë autonomia e pacientit si një partner i balabart i kujdesit shëndetësor, partner në trajtimin e sëmundjeve karshimi e gëna? Unë më ndoj se drejta dhani e spelqimit nuk është të respektushme, për shambull, vendet e rajonit edhe nëse rajonit edhe më gjerë edhe nëse e bënë një tatu dikon duesh me në nëshkru për tatun që po vënë ndërsa të kënej hyët në procedura mjekësora dhe kur nuk ka pëllqim të pacit. Fatë mërësisht, ndërhyret kirurgjike në Kosovë ka pëllqim të shkruar, ndërsa për ndërhyret ose për terapit e tjera nuk ka një pëllqim. Vendet e tjera edhe marjen e terapis e ka pacientin i pëllqim. E jep një në nëshkremë atë një firmë e cila indiman edhe stafit edhe ati për të vendosë për një mardani që po kryojnë me stafin mjekësor. Cilat janë sfida në për të cilat kalojnë pacientët dhe mjekët në këtë sistem të cilin? Pacienti gjendat në një labirinth, të më kushtime, që ka shumë rrug, në momentin kur ajë smurët, disa rrug i shfaqen që shumë herë shka në rrug të gabuar dhe mbetën të usilë bërënda sistemi shëndësorë. Gjitha vendet e botës e kanë këtë kompleksitetin e organizimë sistemi shëndësorë, po kjo sistem të këni bëhet edhe ma kompleks kur bërimet e dhanjës shërbime vjanë të pa mjaftushme edhe nuk ka përgjithësi dhe logani dhanjës të mjaftushme. Kjo e banë që pacientit silën në sistem nga njëherë të bojkotaj të tamë sistemin shëndëtësor publik e dimë se dikon dherë një qenë milion në shkojnë jashtë shtetit dhe kjo pa dëshemo një shifër shësuse. Kjo unë mendoj duhet tashë edhe ma herët pa u fokusu në nevoja që i ka pacientit, në orientimin e pacientit në sistemin shëndëtësor, këto nuk mund të arrim. Gjithashtu edhe problemet e stafin mjekësor, ata i kanë shfaqë disa herë federata sindikata të shëndësis, po dhe uda mjekve, edhe uda të tjera, që nuk ka kushtet punës, nuk kanë pagat mira, nuk kanë thonë ata si që thonë që janë pa dinitet shumë në dhonë në shërbime shumë shka tjetë. Këtu ndoshtë adhe filona i konflikti pacientit dhe mjekur? Pikrështë... Liria e dikujt filon ku... Shman, liria dikujt në barhën ku filon e drejta dikujt tjetër. Mjekt mund të jenë të lirë për të organizuar sistemin, për të dhanë qërbime shëndësor, dhe i në momentin kër filon e drejta pacientit. Momentin kër filon e drejta pacientit, ata monë nuk janë të lirë, nuk kanë autonomi për të vepruar në bitë. Për shambull, nëse nuk ka dhanë pacientit për filimin e procedurës, ata nuk janë të lirë të veprojnë me të. 
dhe kjo është një vijë holë që e dalon se ku deri ku mje ku është autonom dhe ku fillon e drejta pacientit. Kjo është një konflikt, jo vetëm të këni, po është të vendet të rajonit mirë, po ato kanë punu pak ma tepër në zgjidhen e thyne. Kjo është arsyja pëse ne duke i marrë gjitha probleme që i kanë pacientët, stafi mjekësor, ministria, qeveria, gjitha këtër të tjerë, ne kemi vendosë të organizojmë një konferencë shkendësore për drejtat e pacientëve dhe për si në shkendësor në njërë që të shojmë cilat janë problemet. Dhe të gjitha këto që i diskutuam, besoj që do të diskutuan edhe në këtë konferencë. Sigurisht, do të diskutuan në këtë konferencë dhe ne do të marrim praktikat nga vendet më të avancuara që japin që rëbim e shëndësorë, duke di që në këtë konferencë do t'jenë të praneshëm organizatat prestigioze, botërore që merëm në drejtat e pacientve, po do t'ket edhe ekspert vendorë që do të ligjerojnë për etiken, për të drejten e pacientit, për të drejten e dhanjës belqenimi që folë më herët të respektimit kosë e shumë gjanat e tjera. Kër jemi të pjesë marësit, kush do t'marë pjesë në këtë konferencë? Do t'jenë përfacus të organizatas botërore të pacientve ku edhe ne jemi antarë, do t'jenë të forumit e Europian të pacientve. Do t'kemi një lidhje direkte me shëqatën e mjekve amerikanë, ku do t'jetë një ligjerat për të drejtat e grave në shëndëci, dhe do t'kemi edhe në vendet e rajoni, që është Macedonia, që është Shqipëria, do të kemi profesori Sufkallon, që është ekspert për menajimin e cilësis, shërbime është ndësorë, ka punua në kote të gjatë në bëshë, do të ketë edhe nga Kroacia, disa ekspert, do të jetë nga Bosnia dhe shumë të tjerë. Zotër Kodra, unë të falendroj shumë që i ishte sot pjesë e programit më nëgjesit për ditë më barë, nëse keni diçka për të shtuar në fund? Unë e falemderit shumë që keni bëftes e keni patrëndësish me këtë temë, unë e iftaj gjithë prosinë është shëndësor që ti bashkohen në kësaj konferencë, pasi që është e akredituar edhe nga odat e prosinës vë shëndësor, dikun me 15 kërdi, dhe është jash zakonisht e leverdish me për ta për të parë se si vendet e avancuar me nëgjojnë me të drejtin e pacientit, si me nëgjojnë me pak nësit e tyre, dhe kjo sigurisht do t'jo shërbejnë e praktike në përdeqme të punës, vazhdimisht në jetën e tyre profesionale, ose kanë pasos, ose do t'ke një prevoj të keqe me pacientin. Dhe kjo konferencë do t'i ndihmoj për të menajuar se pak nësit e pacientve. Falemderi shumë unë edhe njëherë i ftoj të gjithë shikuës i tanë të cilët janë duke në ndjekur që për ankesat e tyre të lajmërohën në numin 0800 një 7777 në këtë dinës e është funksional. Kështu që në mënyrë që ju të keni të drejta, ju keni të drejta ankoni dhe ankesat tuaja me shpres të shkojnë në adresën e duhur.